考えてみれば2人で一緒に逃亡するというストーリーでも良かったです明日に向かって撃てとか俺たちに明日はない的な2人で共通の敵と戦おうというストーリーでも良かったですでもここは仲の良い者同士が戦うというところが萌えポイント母国のため家柄のためロミオとジュリエットパターンそのあたりの設定がちょっと甘かったですデコモリがユータを手違いで殺したということにしておおダークフレイムマスターは魔球師とかティボルト的役割ですかんでも設定とはいえ少々過激ですね現実には絶対ありえないシチュエーションだから楽しめるそうですねこういう時に敵として本当に嫌いなやつを持ってきたらシャレにならないですえねいや別にデコモリがダークフレイムマスターを好きという意味ではないですよそれだえダークフレイムマスターが私との契約を無視しデコモリのことを好きになるえああそういう設定ですね怒りに燃えた私がデコモリと戦うことにほうそこへユータの乗るダークフレイムマスターロボが介入うん私と戦うことにドロドロした展開ですね言っててなんだか苦しくなってきたあマスターがマジ泣きしてるんです泣かないでくださいそんなことリアルでは絶対ないですわからないデコモリ可愛いからないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないない